Good evening, everyone. Hello, Isidro. Hello, Kevin. Hello, Lucia. How are you tonight? Uh, great. Okay, nice. How about you? I'm fine. Thanks for asking. Yeah, I'm doing good tonight. Yeah. Nice. Yeah. What did you do today? <laughs> well, today I had not that busy day as always, right? I I usually have, but um, I went to the supermarket today. Yeah, I went to the supermarket. Mm -hmm. <laughs> yeah. What did you buy? <laughs> well, I bought, you know, groceries. <laughs> uh, I know yeah. I'm noisy, but. <laughs> <laughs> Don't worry. Okay. Good, good evening. evening. Hello. Good evening, good evening, Rosa. How are you tonight? Kevin is talking about what did you do today. <laughs> Le está preguntando qué qué hicieron hoy. He asked oh. me first. Yeah. <laughs> Así que les paso la pregunta. A mm. lot of things. Yeah. What do you do every day? Um, I work. <laughs> okay, I go to work early in the morning. In the morning. What time do you finish work? Uh, at 50, 50, 50, five. 50 15. No, el, o sea, a las, a las cinco. Okay, at five. At five. At five. At five. Okay. Okay. At five. At five. Very good. Okay. And let's see, Raul, how are you tonight? Hello. Good evening. Good evening, Raul. How are you tonight? Are you okay? Yes, okay. Are you tired? Está cansado? Are you tired? So so. <laughs> okay. Uh -huh. What do you do every day? Uh, I work. Okay. ¿Y cómo se dice comer tamales? I eat tamales. <laughs> I eat tamales. <laughs> okay, very good. <laughs> what time do you eat tamales? When do you eat tamales? Uh, uh, in the tarde, como se dice? <laughs> in the afternoon. Uh, in the, the afternoon. In the afternoon. Yes. In mm -hmm. the afternoon. Okay. Chicken tamales. Chicken tamales. Uh -huh. No, uh, Bisque tamales. <laughs> ah, elote, corn. Corn, corn. tamales. Corn tamales. Yeah, okay. corn tamales. Okay, there you go. Okay, people, we are gonna start a class. Thank you very much, Kevin, for starting the conversation. So now we are going to um, call the roll. So remember the requirement is that you have to turn on your cameras and say present when you hear that I call your names, okay? So please be careful and say present. It's really important, okay? Se toma en serio y muy en cuenta, ¿ok? Que tienen que decir presente. Vamos a ver entonces. Let me go there. Ok. Ana María Rodas Argueta. Ana María was excited about the course and now I don't see her here. Maybe she had a change of schedule, right? Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Ok. Uh, Denis Orlando Mejía Vélez. Denis, aren't you? I mean, isn't Denis here yet? Ok. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Your present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires.
Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Isn't Jorge here yet? Yeah, yeah. Oh. Present. Okay. Jose Fernando Marroquín Palacios. <laughs> Okay. Fernando, not yet. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Wilber, not yet. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Um, José Abelis Aguirre Mendoza. Your present teacher. Okay. Eric Jose Hernandez Campos. Present teacher. Okay. okay, people, we are gonna start the class tonight. Remember that today is the video conference number 14. And um, let me share the screen with you just to introduce the class because the topic for tonight is really important. Even though the rules on grammar are uh, kind of specific, but in, there is no other way to learn this um, but practicing, okay? So let me share the screen. Okay, here we go. So the topic for tonight is prepositions of time. Prepositions of time. And in the short list that we have here is in, on, at, more than others, okay? Estas son las comunes, digamos, las mm, de mayor uso y que sí dan un poquito de guerra, ¿verdad? Para poder utilizarlas. Eh, aunque hayan reglas, aunque hayan eh, maneras de usarlas, escritas, ¿verdad? Eh, no hay otra manera de aprenderlas que practicándolas. Y mm, son, como decíamos la vez pasada, muy útiles para responder las preguntas when, ¿ok? Que usan when, cuando. ¿Por qué estamos hablando de tiempo, verdad? Entonces, en este caso, lo mejor para aprender las prepositions of time es aprenderlas como expressions, ¿ok? Like time expressions. Porque hay una... Eh, es más fácil, es más fácil que se nos quede así. Pero hay otros datos de tiempo que es necesario que memoricemos cuál es la preposición que lleva, ¿ok? Entonces eso nos vamos a dedicar el día de hoy. Bien, por acá tenemos... Here we've got our agenda. Our agenda is that our feedback is about what's your schedule like? Remember that question from yesterday? What's your schedule like? What's your schedule like? What's your schedule like? And then we are gonna talk about the prepositions of time. We are talking about in, on, and at. Then we are doing a worksheet, some exercise, okay? Uh, <clears throat> we are going to work in our manuals. There we have the uh, exercises. So let's start with the feedback. Empecemos con nuestro feedback. 
vamos a hacer una actividad. Esta es una actividad de lectura. ¿Ok? Es eh, de lectura, pero les voy a poner un audio también. ¿Ok? Y luego vamos a contestar unas preguntas, unas comprehension questions. Y después nos vamos a ir a los breakout rooms para que ustedes hagan esas preguntas de lo que resta de la lectura. ¿Ok? Bien. Precisamente la lectura es what's your schedule like. Ahora, este es un ejercicio tomado de un libro que se llama Interchange. Es el libro de, de introducción, el uno. Así que si alguien lo tiene o lo consigue, puede tomar de ahí la lectura también. Bien. Voy a reproducirlo. Y oh, un segundito. Okay, here we've got the reading. Okay, this is the reading. Veamos de qué se trata esto. Okay, hagamos una vista somera sobre lo que tenemos en esa lectura. Okay, what do you see? What do you see? ¿Qué miran? José Abel, what do you see? Eh, veo tres personas diferentes actividades. Ok, I see. What's your schedule? Uh -huh. Three person. Ok, with different activities, right? With different activities. Yes. Ok. Yes. Mm -hmm. Thank you very much. And yes, that's the headline. What's your schedule like? What's your schedule like? This Uh, do you see, maybe this is a page of a uh, magazine, right? Do you see that? What do you think this is? ¿Qué creen que es esto? Um, Así a simple vista, vamos a ver. Agenda. ¿Qué creen? Well, an okay. agenda. Okay. Mm. Yo veo aquí una página de una revista, right? A mm -hmm. magazine page. Yes? Okay, then. Yeah. Entonces, we can say this is a magazine article, right? It's a magazine article. Es un artículo de una revista, ¿sí? Muy bien. Leamos entonces la primera parte, ¿ok? Esto que vemos acá en azul, ¿cómo dice por ahí? Interview. Excellent. Interview. Interviews. Interviews. What is that? Questions and answers. Okay. And what's the principle or the main question here? What's your schedule like? Okay. What's your schedule like? And we're going to see how to answer this. There we have three students, right? We have three students. Let's read the names. What's the first student's name? Brittany Davis. Excellent. What about him? What's his name? Justin Roy. Okay. And what about this girl? Maya Chu. Maya Chu, right? Chu. Yeah, Chu. something like a missing, right? Yeah, Maya Chu. <laughs> yeah, we don't know, right? <laughs> this is just kidding, just kidding. <laughs> okay, <laughs> so now we are going to listen. Bueno, entonces estamos viendo que vamos a leer algo acerca de los horarios de estas personas, ¿verdad? De su día a día, ¿verdad? Bien, leamos entonces que sigue acá. Look at the pictures and the labels. Mm -hmm. Who gets up early? Who gets up late? Vamos a ver. Vamos a leerlo otra vez. Sure. Uh -huh. uh, it's, uh, labels. Uh -huh. uh, ¿Cómo se llama? Uh, significado de labels. Viñetas. Etiquetas, uh -huh. viñetas, uh -huh. viñetas, 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 temas, 
Yeah. So, mm -hmm. ah. Yes. Labels es viñeta en realidad, ¿verdad? Rótulo. Yeah. Rotuli. So here we have the explanation what this is. So it says, student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules, right? Mike Starr is the reporter. Mike Starr is the reporter, okay? What does Mike Starr do? He's a student reporter, okay? Mike Starr es el reportero. Con, la gente, con, las, con los estudiantes. Exactly. He's the one who is interviewing the students. Okay. Now, let's see what does Brittany says. Okay. So, I'm going to play the audio. Los voy a poner de corrido. Okay. Vamos. Page 41. Exercise 11. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, City Tour Guide. What's your schedule like? I get up at 6.15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6.30 a.m., and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m., and I have dinner downtown. Do you work every day? No. I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3.30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, so now we know what they are talking about, okay? Voy a dejar de compartir. Les voy a mandar la imagen por WhatsApp. Okay. Good evening. Sorry, teacher. Hello. Good evening. Welcome. We are doing an exercise, okay? Ahorita les envío la imagen. Y vamos a contestar algunas preguntas, okay? Okay, there we go. So now we're going to answer this question. Let me go there. Ustedes van leyendo ahí en la imagen de WhatsApp y contestando sí. estas preguntas. Vamos a ver. Okay, so we're going to answer these questions about breathing and schedule. Let's read. Answer the next questions about Brittany's daily schedule. What question? Let's read the first one. What time do Brittany's classes start? What time do Brittany's classes start? Mm -hmm.
A ver, todos. ¿Ya recibieron la imagen? No pictures. No. 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 Oh, yes. Okay. Yes, no, yes. Uh -huh. Start at 8 o'clock. 8 a.m. Eric tiene problemas de internet, dice Fermín. Ok, ahí están las preguntas. Veamos. The first one. What time do Britain's classes start? Mm -hmm. At 8 p.m. At 8 p.m. At 8? 8 p.m. A.m. 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 o'clock. Yes, 8 o'clock a.m. Very good. Mm -hmm. Vaya, entonces ordenemos esa respuesta. Vamos a ordenar esa respuesta. Mm -hmm. Hagamos la completa, hagamos una respuesta larga. Uh, Brittany, he start oh, your class at 8 a.m. Ok, solo que no sería your class, porque your class sería la mía, ¿verdad? Sí. Oh, her, class her, sería. Her, her class. Her, 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 her class. Her, her, her class. Her, her, I'm sorry, I'm sorry. Ok, ok. Uh -huh. Entonces sería her classes, right? Déjenme llegar hasta ahí para poder contestar las preguntas. Mm -hmm. So, this one, right? Sería como la número uno. Mm -hmm. Okay, so what is the answer again? La voy a escribir acá. Mm -hmm. uh, teacher, another answer to be written in class or at AM. Again? Britannia's classes start at 8 a.m. Yes. At. Mm -hmm. 8 a.m. Okay. Yes. Britannia's classes start at 8 a.m. Si solo fuera una clase, esta fuera un singular, ¿ok? Y tuviéramos que ponerle una S al verbo. Siempre recordemos eso, plural y singular, ¿ya? Yeah? Ok, this was number one. What about number two? Number two. Where does Brittany work? Mm -hmm. Brittany at the work in Joe Library. Brittany at uh, El Verbo, El Verbo. Oh, uh, Joe. Works have. El verbo okay. sería work. Ah, oh, perdón, perdón. Ajá. Uh -huh. I work at in the library. Uh, sí. I or Brittany. I I Brittany. Brittany. Vale, sin I, ¿verdad? Sí. Solo sería Brittany. Sorry. Ajá. Uh -huh. Brittany at work. No, no, no. Ah, Brittany. Perdón. Brittany works. In works. A library. Oh, mm -hmm. Brittany works at, at the, the library. The library. Library. Okay, great. Vamos a ver la número tres. Number three. Brittany Davis. Davis. Is the last name? Uh, Davis. Davis. 
Ok, entonces, ¿cómo, um, ¿cómo contestamos esto ya como una oracioncita? Um. What's Brittany's last name? Brittany's last name. Okay. Uh -huh. Brittany's last name is uh, Davis. Okay. Entonces, todo esto que está acá, Brittany's last name, lo podemos convertir en it's. No. Okay. It's, it's Davis. Davis. Uh, Davis. Okay. It's Davis. What's Brittany's last name? It's Davis. It's Davis. Davis. Uh -huh. Por ejemplo, yo le pregunto, what's your last name, Wilbur? It's Paris. Excellent. What's your last name, Abel? It is Aguirre. Excellent. We use it's, right? What's your last name, Alba? Jimenez. It's Jimenez. It's Jimenez. Excellent. Thank it's you very much. Jimenez. Yes. Siempre ordenemos la respuesta en una oración, ¿verdad? Un sujeto, un verbo y un complemento. Vamos a ver. Number four. What about number four? What is the answer of number four? Why does Brittany study in the evening? Why does Brittany study in the evening? ¿Cómo contestamos las preguntas que llevan why? Because. Because. Because, uh -huh. because Brittany. Uh-huh. Um, study in eight in at midnight. Sí. Okay. Sí. Yes. But why? Ah, because we're at es quiero ver sería Kevin go ahead oh, right, hello Kevin hey um Brittany sorry uh in the evening in the evening sorry because it's the only time he has to study Okay, because it's the only time she has to study. Very good. Um, it means that she has classes in the morning. She works in the afternoon. So she has to study in the evening. Okay. Entonces, podríamos decir, because she, podríamos poner una sola. She works in the afternoon. Okay. Because she works in the afternoon. A ver, voy a hacer una cosa. Okay, no, estamos bien. Number five, when does she go to bed? When does she go to bed? At midnight. Ajá. Uh -huh. Hagamos la oración completa. She goes to bed at midnight. She goes to bed at midnight. Okay. She goes to bed at midnight. Are we okay with this? Do you have any, any question about these uh, exercises? ¿Alguna pregunta? No questions. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. 
voy a elegir a dos compañeros, ¿verdad? Uno hace la pregunta y el otro da la respuesta, ¿ok? Vamos a ver. Alba en Aníbal. Number one. Oh. ¿Empieza Alba? O... Uh, uh, cualquiera hace la pregunta. Yes. Oh. Eh, entonces... What time you Brittany class start? Brittany, Brittany's oh. class start at eight o'clock. Excellent. Now let's look at Isidro and Wilbur. Number two. Where does Brittany work? Brittany works at the library. Okay. Okay, very good. Now, Kevin and Rosa, number three. What's Brittany's last name? It's David. Okay, great. Now, Abel and Lucia. Why does Brittany study in the evening? Because she works in the afternoon. Okay. And let's listen to... No se escondan. Vamos a ver. Georgina and Edenilson. When does she go to the bed? She goes to the she goes to bed at midnight. 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 Mm -hmm. She goes to bed at midnight. Excellent. Aquí la expresión de la actividad es go to bed, not to the bed, okay? Go to bed. Okay? Bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente cosa y vamos a hablar de Justin, ¿ok? Ustedes van a ir al breakout room ahorita para, ustedes van a hacer unas preguntas similares a las que acabamos de hacer co para conocer los datos de Brittany, ¿verdad? Entonces vamos a ir a trabajar con la información de Justin, ¿ok? Solamente dos preguntas de Justin, ¿ok? Y regresamos. Dos preguntas con dos respuestas, ¿verdad? Las preguntas nosotros las vamos a formular o las Exacto. daría usted. Exacto, no. Ustedes las van a hacer. El ejercicio es que ustedes formulen la pregunta y formulen la respuesta. Acuérdense, pregunta completa, okay. respuesta completa, ¿verdad? Una oración completa. Hello, Gabriel. Gabriel. Gabriel Eliseo. Un gusto a todos. Este, vaya, lo dijo que hiciéramos una, dos preguntas con la información que tenemos. Entonces, sí. no sé, eh, eh, ¿O tomamos las mismas o variamos algo de las mismas? Las preguntas. Ajá. 
Sí, está. Vaya las. Hi, teacher. You're in mute. Hi, yeah, I was looking for the microphone because sometimes it goes up and then, and today it was down here. Okay, uh -huh. tell me. I want to share it. <laughs> Scream. Quiero compartir, pero no, no, no me oh, okay. Okay, I think it is activated already. I was activating everything right before uh before came to before coming to your to your group. Okay, okay. I think you've got it already. Try. Inténtelo, vamos a ver. Okay, there you go. Okay. Tell me. Thank you. Okay. Empecemos. ¿Cómo le podemos...? ¿Hola? Hola, aquí estamos todavía. Sí, sí. Es que se me va la conexión por momentos. Se me queda congelado. Vaya, entonces... Um, Justin... Podemos decir... ¿Puede dos...? ¿Puede dos...? He no. para preguntarle lo último. La primera y la... Ajá, cabal. Entonces tendría que ser he goes. He goes. Él, Ajá, Estamos sí, hablando goes. de él. He, he goes. goes. Finish. Sí. Finish at 6 p.m. Sí, así es. Um, and he how Dinner, doctor, no sé si. Ah, pongamos eso porque ahí lo tiene. Oh, ah, ya. Yeah. Mm. And, and I have, I have dinner in downtown. Downtown, uh -huh. ¿qué quiere decir? Eh, no sé si es este el, eh, 
Ya centro, la vamos a buscar para... Que, eh, centro comercial, no sé, algo así. No, sé, ah, no okay. me recuerdo muy bien. No me recuerdo muy bien. Pero... Así, así. Where does he after work? Ajá, ¿qué hace después del, del trabajo? Ah, él va... Él termina a las seis y va a comer al... Centro al, comercial. Sí, centro comercial creo que es. Downtown. Sí. Ah, ok. Va. Ahí está, ahí estamos. Vaya, hoy vamos con la siguiente. Sería, do you work every day? Ah, si él trabaja todos los, si él trabaja todos los todo, días, todos los días. Y aquí le pone que no, solo trabaja eh, de viernes, sábado y domingo. Ajá. Eso ponemos entonces, do you work every day? Every day. Sí. Y le podemos agregar, solo trabaja de lunes a viernes. Ah, también. Sí. Ah, sí. No, I work a half hour, podemos saber. Sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero le preguntamos, do you work every day? Eh, si él, ajá, le estamos preguntando que solo trabaja, ¿qué días trabaja? Ajá. ¿Qué días trabaja? Entonces ahí nosotros vamos a poner, I work on the Monday at uh, Friday. Friday. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces le vamos a contestar, no, he... Eh, sí, así es, sí. No. Ajá, no. No, he. No, no. He, he does, he does, sería, ¿verdad? Ajá. Sí. He sí. does. Monday. He does. Or... Oh, pero aquí sería, pero aquí sería, he doesn't. Ajá. ¿O no? He does. Oh, o si sí. no podemos a, a hacerlo abreviado. Does ah, not. ¿Se acuerdan ah, sí. cómo se ponía? Ajá, cabal. Uh, oh, doesn't. doesn't. He, he does, o oh, no, he does not. Ajá, cabal. Ah, porque así como lo llevamos, en pie, está bien. O sea, sí. No, he does work. Ajá. Ajá. No, he does. Ajá, cabal. No, he does así work. Es. Friday, Saturday, and Sunday. What? Friday. Friday and Saturday. Así sería entonces. Sí. Sábado y domingo. Hasta domingo le ponemos. Es que en la pregunta. Dice. Ajá. No, yo por ahí. Nosotros sí, por lo íbamos a poner de lunes a viernes. Ajá, no, por eso. Entonces le ah. ponemos. No, vaya, le ponemos de lunes a viernes o, o le ponemos Friday, Saturday and Sunday. Usted me dice. Yo digo que de lunes ah, a viernes. Va. Para Chico. cambiar la pregunta. Sí. La respuesta. Sí, la respuesta. On Monday and. ¿Sería at o sería a? At. A, at. 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 A Friday. Friday. Right. At. Excellent. Bye. Estamos, entonces. Entonces, la segunda pregunta quedaría, do you work every day? La respuesta, no, he does work on the Friday at Perdón, on Monday at Friday. ¿Así sería? ¿Está bien? ¿O Correcto. me quedó mal? Okay, no, ¿verdad? Está bien. Es, does Justin work? Es, does ah, Justin work? Does. Sí, does. Does, does Justin work? Justin work. Y ahí lo que le agrega. Oh, va, va. Entonces recapitulemos. Le vamos a poner no. Y le vamos a colocar entonces Justin ¿Sí? Sí, das Justin. No, es que, es que Isidro está diciendo la pregunta, ¿verdad, Isidro? Sí, correcto. No, no, espérame. Estamos Nosotros diciendo... vamos a preguntar sobre Justin. Sí. Sobre Justin vamos a preguntar. Sobre Así él es. en tercera persona. Das Vaya. Justin work. Okay. Sí. Das Justin work. Es, 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 es
Entonces no le vamos a ubicar el no o sí. La respuesta. Dijeron, usted dijeron no, he doesn't. Ajá, he does. Ajá, sí. No. Pero si he solo does. le estamos preguntando qué día trabaja. Ajá. En la pregunta es si trabaja todos los días. Entonces, Ajá. se supone que le íbamos a decir no. No. Que él trabaja lunes a, a, a viernes. Sí, así es. Ok. Oh, entonces, let's no. Try, let's, let's, ¿Qué? Hello, here I am. <laughs> entonces, okay, uh -huh. what is the question? Um, ah, no, entonces no le podemos poner no. Debe de ser he, eh, este, yes. Yes. Sí, sí. No, Hay dos no, maneras de, de, de ponerlo. Yes, o ponerle es que, no, ah, sí, sí. o Dios no. No, no, está bien. Entonces le pondríamos, entonces no. Lo que pasa es que le estamos preguntando si él trabaja todos los días, ¿verdad? Entonces, este... Does Justin? Ajá. Uh -huh. um, every day. Does ajá, es que Justin es... work every day? Oh, ajá, yes. esa es la pregunta. Ajá, esa es la pregunta. Do you work, work every day? Monday at... Yes, I, uh, yes, he does. He works from Monday through Friday. Oh. Ah, entonces sí, tenemos que quitarle no. Ajá. No, eh, ahí depende de, de la respuesta, de la información que ustedes tienen. Does he Ajá, work every no day? Trabaja a todo. Solo trabaja de lunes a viernes. No estaría, estaría además si le ponemos no al inicio. No queda, entonces solo le pondríamos he, he, wo, he works, he does, he does work on the Friday, at, uh, perdón, Monday a Friday. O no es, uh, no es correcto. Uh, es que yo creo que se están entrampando en algo ah. así como muy elemental, digamos. Ah, vale. Weekdays, días de semana. Okay. Yes. Every day, every day, puede entenderse from Monday through Friday, pero en la respuesta lo podemos decir. Por ejemplo, oh. um, yes, I work from Monday through Friday, right? Mm -hmm. Podríamos decir así. O podría decir, I um, have weekends off. Okay. I don't work on weekends, right? Oh, he, mm -hmm. he doesn't work on weekends. ¿Ya? Yeah. Entonces, uh -huh. la idea de ustedes es que no trabaja los fines de semana. ¿Ok? Uh -huh. He doesn't work on weekends. ¿Right? Oh. He works from Monday through Friday. Si lo ordenamos yes. en una oración simple, ¿verdad? Uh -huh. Sujeto, verbo y complemento. Uh -huh. Perfecto. He Perfecto. works from Monday through Friday. He doesn't work on weekends. Uh, okay. Uh, okay. Uh -huh. yes. Uh -huh. yes. Okay, there you go. Bye. Bye. Entonces, okay. entonces, pongámoslo simple. Entonces, este, solo pongamos, do you work every day? Ya sabemos. Y ahí solo ponemos, he, He does. Uh, he does. Ajá, he, he does. He Me salí de la sala sin querer.
Okay. ¿Cómo les fue? ¿Cómo van? How's it going? Uh, I don't know. What was that, Kevin? <laughs> so far, so good? Uh, a little bit. A little bit. Okay, siempre yeah. que vamos a formular una pregunta, acordémonos, es una pregunta de información, entonces hay una estructura gramatical que se sigue, ¿verdad? Primero iba the WH word, question, right? Después de eso, ¿qué sigue? The subject. The auxiliary verb. The auxiliary. It could do, be does. do, it could be does. does, okay? After that, what, what does it go? What's mm. next? Subject. 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 And what is next? The complement. Verb. The verb, oh, yeah. yes. <laughs> The verb. ¿Y cómo va el verbo en las preguntas? El verbo va en su forma base. ¿Ok? En las preguntas va en su forma base porque ya tenemos un auxiliar que hace las veces de las personas, ¿verdad? De los eh, pronombres. Vamos a ver. Y después del verbo principal, ¿qué va? Complement. The complement. Anything that we want to ask. Cualquier cosa que querramos preguntar. And what goes next? El question. The answer. The answer, okay, yeah. The question mark. Remember, if it doesn't take, uh, or it doesn't have the question mark, then it is not a question, okay? It's an affirmation or a, a negative statement. Okay, guys, so now we want to listen to, let's see. Una pregunta nos van a decir, vamos a ver. A ver, el grupo de Georgina, Jorge y Rosa. Okay. What time does Justin get up? Okay. He get up at 6.15 a.m. Okay, acordémonos que en los phrasal verbs que tenían dos palabras, los verbos, ¿verdad? Es gets up. Okay. Gets He up. gets okay. up at 6.15 a.m. 6.15 a.m. Yes. Thank you very much. Good question and good answer. So now let's look at this other group. Fernando, Kevin, Lucia, and Raul. One question and one answer. What do he does before work? Otra vez? What do he does before work? Ok. A ver, ayudemos todos. ¿Cómo sería la estructura correcta de esa pregunta? What does... What? Uh -huh. does, does, does... Justin... Ok. <laughs> Sorry. I Justin, que puede ser he, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. What does he do? Uh -huh. What does he do? Just that? Before, before work? Before, before work. Okay, repítanos la Raúl. What does Justin he do work? Ok, quiero comprender que me está, está preguntando qué hace Justin en su trabajo. No, la pregunta es qué hace Justin antes, antes de ir al trabajo. Before, antes. Ah, ok. Entonces es before, ¿verdad? What does Justin do? Uh -huh. Do before. before. Ok. And what is the answer to this question?
He goes, he goes for, a for a run. Mm -hmm. At 6.30 a.m. Okay. And what else? What else? Uh, I'm sorry. What else does he do? And what time does he have breakfast? Seven. At seven o'clock. Okay, and he has breakfast before going to work, right? At seven. Okay, there you go. Así era la pregunta, así era la respuesta, okay? What Thank does you. Justin do before work? Okay? Veamos la estructura. W-H w word. The auxiliary does because it's Justin. It's he, right? The main verb, do. And then the complement, before work, right? Are we okay with this? Any question? No. No questions. Okay, then. We are going to continue just one more group. Let's see here. Eric Jose, Abel, Evelyn, and Wilber. No tengan miedo y no tengan pena. Vamos a ver. What time does Justin need to work? Okay. Uh -huh. And what is the answer? Justin need to work at sit. Okay, vamos a irnos al pizarrón y lo vamos a escribir. We are going to write this on the board, okay? What time? Mm -hmm. What time does Justin, uh-huh. Finish, finish to work. Finish work, right? Okay, uh huh. Uh huh. ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? Just finish to work at six p.m. p.m. Ok, los demás del grupo, ¿cómo sería la respuesta? Justin finishes. Excellent. Finishes. Finishes. Uh -huh. Work. Uh -huh. At, At 6 p.m. 6 p.m. Ok, there you go. Entonces, siempre la respuesta va a ser sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? Ok. Now, is there any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Is it clear? Is it clear? Ok. Then, eh, Cuando ustedes me digan a mí es it's clear, ¿ok? It's clear. Si yo les pregunto, yo les voy a preguntar, is it clear? ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Voy a tomar la asistencia porque ya son las nueve y uno. <ríe> hoy me acordé. Él le ganó. Hoy, hoy le ganó. Me... <ríe> ya casi le decía. Ya casi le decía. Ya esperando estaba. <ríe> 
lero, oh, yo gané. Lero, lero. Ok. <risa> Va. Por favor, acuérdense que tienen que encender sus cámaras. Please, turn on your cameras. Ya ve que se miran bien bonitos. Así no me siento sola yo. Miren qué lindo se ven. Vaya, ve. I don't have the camera teacher in this computer. Oh, pero siempre se ve bonita su foto, Edenilson. Thank okay. you, teacher. Vamos a ver. Ajá. Rolando, a veces me engaño con Rolando. Yo y pienso, tiene que usar mascarilla en su casa. Oh my God, digo yo, ¿verdad? Porque ya es como una psicosis, ¿verdad? Esa. Ajá. Sí. Bien, acuérdense que tienen que decir presente. Please say present when you hear your name. Ok. Entonces comenzamos con. A ver, permítanme. Que no me ha soltado acá la lista. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Ok. Denis Orlando Mejía Vélez. Dennis, no way. Ah, bueno. Eh, miren, cuando yo digo así, no way, no vayan a pensar que es otra cosa, ¿ok? Quiere decir, no es posible, no hay manera, ¿ok? Es la palabra W-A-Y, ¿ok? W-A-Y. Así que no se vayan a sentir a veces así como, no, teacher, lo que dijo. No. Denis Orlando Mejía Vélez, no está, Denis, ok. Ever Hernán Mejía. Presente, present teacher. Excellent. Uh, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Estoy viendo algo acá. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Voz de locutor tiene Fernando, ¿verdad? Kevin Alexander Aguilar Bonía. Present teacher. Ok. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Ok. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos de Belín Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. Um, Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay, there we go. Okay, people, we are going to continue with this because we have to study the prepositions of time, okay? Let's remember that the prepositions of time también ustedes van a encontrar que existe in, on, at, como una preposición de lugar, ¿verdad? Entonces, en el contexto es donde ustedes van a ver si es de tiempo o es de lugar, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar estas prepositions, ¿ok? These prepositions. Preposiciones in, on, at. In, on, at. Okay. okay, and we are going to our to our manuals and this topic is on page 35, no, 36, 36. 
on page 36. So let's go and read. Vamos a ir a ver al y a leerlo, okay? Here we go. How to use prepositions of time. How to use prepositions of time. Y aquí vemos tres listitas, miren, tres listas. Nos vamos a guiar, okay, nos vamos a guiar como una expresión. O sea, tenemos que ponerle un poquito de coco. Eh, no hay mucho que estar eh, pensando más, sino que así como están, así se usan y así las vamos a aprender. O sea, memorizarlas, ¿verdad? De una o de otra manera para que vayamos eh, ubicándonos en la manera correcta de usarlas. Bien, entonces, veamos las que están en la lista de on. On, okay. On Saturday, right? On, on Saturday. Saturday. Luego tenemos la siguiente que es on January the 23rd. On January the 23rd. Leamos la siguiente. On Monday, February the 5th. Okay. On Monday, February the 5th. Let's read the last one. On Wednesday morning. On Wednesday morning. Entonces pensemos, ¿para qué usamos el on? ¿Para qué usamos este? Veamos. Ajá. With days, right? With, with days. days. Mm -hmm. And also with dates, specific dates. Okay? Specific dates. Entonces, cuando vayamos a decir un día de la semana, vamos a ponerle on. Okay? No vamos a, a decir in Saturday. No podemos poner at. Tampoco. Vamos a decir on. Entonces, ¿cuándo vamos a usar on? Para los días de la semana. Dates. Yes, with the days and dates. Les voy a escribir esto bien acá. ¿Solo es para los días de la semana? No es solo para eso. Ahorita estamos viendo que okay. se usa con eso, ¿verdad? Entonces, days and dates. Specific dates, ok, specific dates, yes, uh -huh. specific dates, entonces puede ser con la fecha completa, cualquier fecha, verdad, o puede ser una fecha específica, ok, puede ser una fecha específica, ¿qué quiere decir eso? Que lleva el día, lleva el mes, y lleva la fecha, ¿verdad? Ahí sería on, on, remember that. A ver, ¿cómo entonces usamos in? How do we use in? Leamos, let's read. In May. In May. In May. In May. In May. A ver, ¿se saben los meses del año? Um, January, oh, January, February, February, February uh -huh. March, March, okay, April, 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 April May, 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 May June, 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 July, July, July August, 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 September, August, September, September, October, 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 November, November, December, November, November, December. Okay, very good. So when we have to say that something happens in, an, in any month of the year, then we are gonna use in, okay? In May, in January, in February, in September, okay? Bien, pero esto es solamente el mes, miren, porque cuando ya le ponemos la fecha, aquí tenemos el, el, el ejemplo, miren, On January the 23rd, digamos, on May the 20th, ah, ya no sería in, ¿verdad? Solo el mes, ¿ok? El mes solito, miren. 
in oh. May. Let's oh. read the next one. In um. el año. The year, yes, in 2018, yeah, uh, in 2018. 2018. Uh-huh, we divide the number into two ciphers, okay? Aquí vamos a dividirla para poder decir el año. For example, we are in 2022, okay? Yes, we are in 2022. Mm -hmm. Bien, vamos a ver entonces la que sigue. In the summer. 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 Entonces es para las estaciones también, ¿verdad? In the summer. Mm -hmm. Okay. And some parts of the day. Some parts of the day. Que son expresiones que ya vimos. Por ejemplo, in the morning. ¿Y cuál nos faltaría aquí? In the afternoon. In the afternoon. Exactly. In the afternoon and... In the morning. In the morning. Mm -hmm. In the evening. In the evening. In the evening. Ok. There we go. Miren, in... Solo en estas tres partes del día. Miren, in the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? ¿Por qué no al mediodía no decimos, no lo ponemos acá? Ah, porque ese va con at. ¿Ok? Ese va con at. Oh. ¿Por qué no decimos acá en la medianoche? In the midnight? Uh, no, because it goes with at. Vamos a ver, at night, no vamos a decir in the night, ¿ok? Vamos a decir at night, ¿correct? Ok, entonces, vamos a poner por acá algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a poner nombres de ustedes. Eric José <laughs> watches, sorry, watches, Horror movies uh -huh, at midnight. Mm, he loves uh -huh. horror movies Solo at midnight. Uh -huh. Eric Jose watches horror movies at midnight. No vamos a poner in the midnight, no on the on midnight. Mm -mm. At midnight. Okay. Vamos a ver. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner a Aníbal, ¿ok? Aníbal takes a shower. Y voy a separar acá y ustedes me dicen, ¿ok? Y yo voy a poner acá the evening. Sorry. Evening. ¿Con qué lo pongo? ¿Con on, in. con at, in. o con in? In. in. Ok. In the evening. Very good. Now, vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Yeah. Vamos a poner. A ver, vamos a buscar. ¿eh? Aquí. Alba and her family. Uh -huh. Vamos a poner. Uh, Have pupusas on Saturday. Uh, on Friday. Oh, uh, Saturday. Saturday evening, I was going to say, okay? On Saturday evening. There you go. On Saturday evening. There you go. Vamos a poner on como acá, ¿verdad? Miren, on Wednesday morning. Okay. A ver, vamos a poner otro. It rains in winter. Ok. It rains in winter. Ok. Llueve en invierno. Right? It rains in winter. 
Uh -huh. Okay. Then vamos a poner otra. Esta es un poquito más del tema. My boss visits clients. Uh -huh. Visits clients. Okay, very good. In the morning. Excellent. Thank you very much. I was going to say in the afternoon, but it is okay. In the morning. There you go. Mm -hmm. A ver. When do you go on vacations? When do you go on vacations? Do you have vacations? Do you take vacations? No. No vacations. No vacations. Oh yeah, my God, you're slaves. You're slaves. <laughs> Son esclavos del trabajo. Okay. Yes. <laughs> okay. <laughs> After oh, vacation. Right. We are. <laughs> okay. So you take vacation? <laughs> and even? Oh? Do you have vacations? After, after, uh, after uh, uh, April vacation. Oh, great. So what month is it? Ajá. Bueno, pongamos entonces, I uh -huh, go on vacation. Oh. Uh -huh. I go on vacations in, uh, in April. In April. April. In April. Okay. In April. There you go. ¿Y a dónde va a ir? Where are you, uh, where do you go on vacations? In go vacation in um, at the um, the home. Do you stay home? Okay I then. Okay, I stay home oh. <laughs> on vacations vacation. in April. Yeah. There you go. Very good. Mm -hmm. Okay, great. Bien, cuando hablamos de una hora específica o de un momento específico, exactamente estos tres que están acá, noon, night, and midnight, we use at. For example, cuando es, when we say the time, when we tell the time, then we use at. For example, let's remember the question, what time is it? What what time is it? Abel, what time is it? It's 9.20. Okay, PM. thank you very much. 9.20. Ahora les voy a hacer esta pregunta. What time do you study English? Uh, I study English. It's at 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 eleven o'clock. Eleven. Eleven o'clock after the class. Oh, okay. Está bien. El study me lo entendió diferente, pero it's okay. Uh -huh. Vamos a ver. At eleven o'clock. Ok, in, vale. Lo vamos a dejar así. Night. Y voy a hacer uh, otra I study pregunta. English. In the evening. Okay, very good. I study English in the evening. Excellent. Yes. What time is your English English class? Repeat it. What time is your English class? Um, My two, English class eight. it's <sighs> uh -huh. Ok, voy a escribir la pregunta. What time is It's your English class? Uh, mm -hmm. My English class is at 8 o'clock. Ok, it's at 8. Ok, ahora preguntemos tal como la que conocimos de Britain. Ok, what time does... Your English class start. 
What time does your English class start? He starts at 8 p.m. Okay, uh, ¿cuál es el pronombre que usó? Quiero ver, me equivoqué. Es he starts at... Ok, ¿usted me dice así? Ajá. Uh -huh. He starts... Uh -huh. Stars uh -huh. at 8 p.m. Ok, la pregunta es, what time does your English class? Ajá, uh -huh. so, entonces, your English class is eat. My English class start at 8 p.m. Very good, my English class starts. Ahora, todo esto de my English class lo puedo sustituir por eat. Yes. Okay. It start. It starts. It starts. At eight o'clock p.m. Okay. Are we okay with this, guys? Are we okay with this? Or do you have any questions? No. No questions? It's clear. Okay, very good. So now, clear as horchata or clear as water? Clear as water. Okay, like oil. great. <laughs> like cebada. Okay. <laughs> Ok, there we go. So, vamos oh, a hacer la siguiente. Clear tamarindo, teacher. Ah, like tamarindo. Oh my God, kind of brown here. Ok, <laughs> okay let's continue with this because we have an email to read. Ok, complete the email using prepositions of time. Compare okay. answers with the classmate, but we are going to do it together. Ok. <laughs> Permítanme, permítanme. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Eso. Ok, vamos a leer un poquito por acá. Leamos. Who sends the email? Who sends the email? Uh -huh. Pati. Fatima. Ok. Fatima sends the email. Uh -huh. Ok, and what is the email address? Fati2018. Uh -huh. At email.com. Excellent. And where, I mean, Who is the receiver? It's Mary, Mary, bueno, yo, no, Mary no, something. I don't remember. Yeah, Mary something, okay. Uh, but Mary, Mary. Uh-huh. this Mary. is underscore. Uh, underscore. Underscore. Two at uh -huh. email.com. Okay, there you Mary go. Mary underscore two at underscore. email.com. What is this email about? What is this email about? Mary underscore two at email.com. Okay, very good. This is an email for Mary, right? This is going to Mary. De que se trata? What is this email about? New product presentation. Uh, is new product presentation. It's about a new product's presentation. Okay, maybe they are talking about details, right? A schedule or something. Yes, this is what we can think that this is talking about. So let's read. Let's read. Y vamos completando de una vez a medida que vamos leyendo. Okay. Solo... 
Okay, there we go. Uh -huh. Bien, vamos a leer desde Are you busy, right? Are you busy? Uh -huh. Vamos a ver. Esta es una pregunta. Tiene un to be. El, 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 en el uso del to be, ¿verdad? Are you busy um, Monday afternoon? Um, on Monday afternoon. On, on, on Monday afternoon. On Monday okay. afternoon. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Let's continue. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. At. It starts at. at, 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 at. at. Okay. Uh, 6.30, okay, 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at, 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 okay. at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? <laughs> There's another presentation, but it will be in 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 March in March on Sunday on Sunday. On Sunday. Mm -hmm. Okay, and I can't that day. Let me know. Bye bye. Okay. Vamos a ver, voy a poner a cada uno a leer, ¿ok? Pongámonos listos ahí para leer. Solamente desde Are You Busy, ¿ok? Desde ahí vamos a leer. Are You Busy, yes. Eh, teacher. Ajá. Uh -huh. eh, busy, busy o busy. ¿Cómo, busy. Cómo, busy. Busy. Busy, busy como la bicicleta. Busy. Oh, uh, uh, mm -hmm. Thanks. Yes, busy. Oh, teacher. Tell me. Se me cayó la señal, no me voy a conectar. Ok, Gabriel. Hasta ahorita. Hasta ahorita va entrando. Pues me salí, tuve que salirme afuera. Oh, oh, pero qué bueno que logró conectarse, ok. Muy bien que logró conectarse. Ahorita estamos haciendo una práctica de lectura, ok. Sí, ya, ya la vi. Ok, gracias por dejarme saber, ok, que ya está por acá. Vamos a escuchar. Sure. Tell me. Eh, para decir como hay mm. dos vocales en lauches, se debe de colocar, se debe de decir leuches o lauches. Launches. Launch. Launch. No launch. No launch. La. Launches. 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 La. Launches. Thanks. Okay. Bien, vamos a escuchar entonces a Gloria Cecilia. Are you there, Gloria Cecilia? Gloria? ¿Nos puede ayudar a leer desde acá hasta el final? Queremos escucharla. Perdón, teacher, ¿desde dónde? Desde Are You Busy? De aquí. You got it? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about, about the new product that the company launches? There's a presentation about it and it's so very interesting. It starts at six. I work until five. 
but I can meet you. Five forty-five. 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 Five forty-five. Yeah. Mm -hmm. But I can meet you at six on the corner of first. 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 There. First. First. Mm -hmm. Avenue M Mine Street. What do you think? There's another presentation, but it will will be in March March on Sunday and I come that very good and then it finishes saying let me know bye bye thank you very much okay guys what are we going to do now nos vamos a ir a los breakout rooms de regreso y vamos a practicar la lectura ok por turnos van a ir leyendo en voz alta ok vamos a ponerlos Teacher, solo una consulta. Me? dígame dígame no. Este, ahí donde dice on the corner of, eh, ¿cómo se pronuncia? First. 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 Ajá. Ah, ok. La First. palabra se escribe así, miren, ya para que la visualicen. Ok. Uh -huh. Uy, perdón. Equals, equals. Where is this? Ok. Equals first. First. Uh -huh. Esto okay. quiere decir en la primera yeah. avenida, ¿ok? Primera First avenida. Avenue. Uh -huh. Thank you, teacher. Ok. Bien. Entonces nos vamos a ir solo a leer ahorita. Todos lo tienen que leer una vez. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, la idea es que lo digan en voz alta y comencemos a darle entonación de pregunta, entonación de afirmación, entonación de negativa, ¿ok? Bien. Va a compartir pantalla. Oh. Está no. en la página 36, dijimos, ¿verdad? Quiero ver. Ajá, en página 36 de su manual. Okay. Okay, mañana es viernesito. Yes, it is. <laughs> yes, it is. Your I see what you're fine. happy tonight, Hernan. <laughs> <laughs> okay, there it goes. Everybody, everybody, please join into your room. Kevin, Marta, Hernán, ¿recibieron la invitación? Hello, Kevin. Oh. 
on in Start. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it and it sounds very interesting. I start at 6.30. I work un until 6, 5.45, how do you say 545, yes. 545. 545. But, but I but I can meet you at six on the corner of Pierce Avenue and my steer. What do you do think? There's another presentation, but it will be on March in Sunday and I can that day. Let's me know. But it bye will bye. be, but it will be. But it will be on March. Uh, no. In Acuérdense March. cuando es It's solo el mes. In, Ajá. in March. In, in March. March. Al revés. Uh -huh. Okay, okay, okay. In March on Sunday. Uh -huh. Ahí está. There's another presentation, but it will be in March on Sunday. And I can that day. Let me know. Bye bye. Okay. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5.45, but I can I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Man, Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can that day. Let me know. Bye bye. Okay. Are you busy on Monday? Are you by are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? And call me at six on the car on the avenue May Street. That do you think there are another?
Is everybody in the main room already? Okay. No se oye, teacher. Yes, ready. Okay, everybody's back. There you go. Okay, guys. Um, ¿Alguien que quiera leerlo para todos? Eh, yo. Okay. I am. I am. Okay. Hi. Okay. Bye. 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 Yes. Bye. Hello, Fatima. Are you busy on the Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There are presentation about it, it and it's song very interesting. It, it start as the, at six thirty. I wore units five forty five, but I can meet you at the six o'clock on the on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There another presentation, but it will be in March on Sunday at Ken that day. Let me now. Bye bye. Okay, thank you very much, Aníbal. Okay, en su lectura, Aníbal, hay que leer, digamos, este es un tip también Cortado. para todos. Ahí, ahí, pausado. Ajá. Pausado en el sentido de que igual como están los signos de puntuación, que... los signos de entonación, sí. ajá, para que vayamos Te dando perdido. ideas completas, ¿verdad? Sí, Bien, es igual como en español, ¿ok? Lo único que acá hay que darle entonación de pregunta, ¿ya? Aquí hay que darle entonación de pregunta, porque nuestra entonación de pregunta es muy diferente, ¿verdad? Hey, mira, estás ocupado el lunes en la tarde, o, o sea, es muy diferente, pero entendemos que es una pregunta, ¿sí? ¿sí? En inglés hay una entonación. Entonces, are you busy on Monday afternoon? ¿Ok? Entonces, para todos, cuando leemos, tratemos desde el principio llegar con el mismo aire hasta el signo de puntuación más cercano. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Thanks. Uh, thank you very much, Aníbal. Um, no importa que usted lo lea lento, ¿ya? Yeah, pero que lo lea con el mismo aire hasta el signo de puntuación o el signo de entonación. Vamos a ver. ¿Verdad que queremos escuchar a otros compañeros leer? Yes. Yes. Hey, yes, we want, we do want to hear them. Ok. Vamos a ver entonces. Wilber, please. Okay. Uh, hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at 6.30 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday, and I can't that day. Let Excellent. me know. Bye bye. Very good. Aquí sería, but it will be, okay? Okay, but it will be. Okay, but queremos escuchar a Alba Janet? Yes, we do. Yes. Okay, Alba, please. Um, I teach it. Uh, hello, Fatima. Are you best, busy? Busy. One month after all? Busy. Uh, are you busy on Monday after all? Do you plan about the new product? At the company launches, there a presentation about it. Um, so very inter. Uh, interesting. Esa palabra como es? 
Interesting. In interesting? Yes. Interesting. Interesting. Mm -hmm. Interesting. Yes. Interesting. Interesting. It it start at six thirty. Okay, se la voy a poner acá como se dice interesting. By... Alba, le voy a poner como se dice interesting. Okay. Okay. Interesting. Okay. Interesting. Okay. Interesting. ¿Y se oye? Interesting. Sí. Yes. Okay. Interesting. Interesting. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. Interesting. Ah, interesting. Sí. Inter interesting. Continue. Sigo, me me quedé. Yes, please. Continue. Okay. Um. I work on the 5.45, but I come me, me you at the 6 o'clock on the corner of ese, ¿cómo se pronuncia? Uno está, uno está yeah. ese First. 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 Uh, mm -hmm. Avenue. Uh, first. Avenue. Uh, my start. A street. What do you drink? Dairy and uh, not drink. Drink and uh, not presentation. But it will be um, March um, Sunday. And it can they have day. Okay. Please me from bye-bye. Okay. Thank you very much, Alba. You did a good job. Ahora, siempre recordemos que hay que leer la oración completa, ¿verdad? Desde el inicio de la oración hasta donde llega el primer signo de puntuación, ¿verdad? Muy bien. Okay, people. So now, nos vamos a ir a la plataforma, ok, en este mismo instante, vamos a, permítanme, voy a llegar acá, Oops. tenemos en, en nuestro manual una, un ejercicio, ok, el ejercicio, se los voy a decir, está en la página, Está en la página 35, on page 35. 35. Okay. Mm -hmm. And on page 35. Entonces, ustedes pueden usar ese, ese um, modelo que está allí. Okay. Pero yo les voy a preguntar ahorita en la plataforma, en el área de discussion. Okay. Ustedes se van a label de discussion. Y yo les voy a hacer la pregunta. What's your schedule like? Ok. What's your schedule like? Y ahorita van a escribir ustedes. Así como había dicho Brittany. Así como dijo Justin. ¿Verdad? Y así como vimos lo que iba a ir a hacer ahorita en ese, en ese evento. ¿Verdad? De la presentación. Eh, Fátima and Mary. ¿Verdad? Ok. Okay, permítanme que estoy en ahorita voy. Ok, exactamente, abajo de donde estaría la videoconferencia, number 14, ok, ahí van a encontrar el post que voy a enviar ahorita. Ok, 
okay? How to use prepositions of time. Remember that you can uh, use the prepositions of time and exact time, okay? So I'm going to add the post and I will ask this question. What's your schedule like? Ahorita voy a enviar. Okay. Ahí lo tiene. Lo hallaron? Llegan yes. en la plataforma, ok. Ahí donde dice, what's your schedule like? Okay. Me dan clic y ustedes escriben su respuesta por acá. Ya, yeah? y le dan submit. Ahora vamos a hacer eso. Yes, right now. Teacher, yo no la encuentro. Okay. Es, es, está en discusiones, Alba. ¿Dónde? En discusiones. Sí, sí, donde dice todos los temas. Ahí dele, ahí dele todos los temas. A ver, me voy a ir de regreso para allá. A, la, a su lado izquierdo aparece en, en todas las discusiones que hemos tenido. Ahí dice, what's your schedule like? Acá en este label usted pone clic. Ajá, ajá. Y le va a aparecer la lista. Creo que es la internet. En la label que a la sección 3. Sí, ese es otro camino. Usted puede irse por la sección 3. Llega. Hace clic en where do you work? Okay. Where do you, you go like, ¿verdad? Esta es. Yes, what's your schedule like? Uh, uh -huh. Hace dos minutos. What do you schedule like? Ajá. Okay. Ya le puede encontré. irse Gracias. por acá, por discussion, o puede venirse acá a la videoconferencia de hoy, que sería video conference number 14, how to use prepositions of time. Le da clic aquí. Uh -huh. Y aquí abajo se va, usted scroll down, usted le da hasta abajo. Y lo encuentra aquí, mira. Hasta abajo. Uh -huh. Hay dos caminos. Le doy clic. Okay. Y luego aquí escribo la respuesta y le doy submit. ¿Ya? Pero no me sale. No le salió todavía. A ver, voy a volver a compartir. Mira cómo lo hace. ¿Está en el teléfono o está en computador? En el teléfono. Vale, ahí en el teléfono lo mejor es que se vaya por la, eh, por la uh, label, por el, por el menú, acá, arriba. Uh -huh. Dis discussion. Se va a discussion. Uh -huh. Uh -huh. En discussion le va a desplegar all topics. Uh -huh. Ok. 
Okay. Y uh -huh. acá está, mire, what's your schedule like? Y le da click. Discussion. Pero ya lo halló. Sí, discussion estoy. Ok. En la 14. Teacher. Ajá. Y vamos a poner, ¿cuántas actividades vamos a poner? Uh, a discreción. What do you do in the morning? What do you do in the yes. afternoon? And what do you do in the evening? Yes. Two, two, and two. Then you have like six. Yeah. Uh -huh. A teacher, una, una consulta nada más. Uh -huh. eh, before es antes y after es después. O viceversa. Exactly. No, no, no. It's okay. Before, uh -huh. antes. antes. Yeah. After, ah. después. después. Uh -huh. Okay. Thank you, teacher. Añadir una publicación. Ajá. Add a post, pero más abajo, más abajo le da el espacio para escribir. Usted no le va a poner add a post. Aquí no. Ah, le va a venir aquí al cuadrito y escribe. Una pregunta. Y vamos a escribir. Your schedule. What's your schedule like? Uh -huh. Uh -huh. Sus actividades, a qué horas las hace, ok, qué hace en la mañana, qué hace al mediodía. So, what you do in the afternoon, at noon, in the evening, ok, and exact uh -huh. time too. Tell me. Le, aparece, le aparecerá la mía ya. Ahorita no voy a ver, ahorita voy a ver porque tengo que refrescar. Vamos a ver. Okay. Mm -hmm. Yes, I wake up at 6 a.m. I have a meeting on Monday at 8 a.m. And the week uh, on weekdays, okay? On weekdays. Okay. Mm -hmm. At night, at night, I have classes or I have a class at a 8, class. yes, at 8 p.m. I take my dinner at 10 30 p.m. after the English class. Okay, very good. Ahí solo hay que tenerle cuidado en on weekdays, at night. Okay. Well, at, on weekdays, well. at night. Hmm? Yeah, eh, yeah, no sé si le sale la, la mía, teacher. A Ahorita ver si la vemos. escribí correctamente. Now we are going to uh, check that out, ¿ok? Ok. Ok, here we go. Yes, a ver. I grab at 7 a.m. Uh, to attend, right? Mm, no. Este so, ¿qué quería decir ahí? Luego. Oh, entonces sería then. Then. Ah. Uh -huh. Aquí no Change hace so. sentido ese so. Uh -huh. Ok, ok. Uh -huh. Then I attend the meeting with... Eh, esto se escribe primero IT aquí al principio. IT, IT department. department, yes. At 8.30 a.m. So I take breakfast after meeting. Okay. It could be after the meeting too. I have, uh, aquí sería, 
I have lunch. Pass. Sing A. Okay. At 12.30. Y otra vez, right? And, Ven. puede poner aquí, and, okay, and, and, okay. y tiene que volver a poner, eh, se usted, and I finish, aquí no finish, aquí es I finish, okay, I finish work at 6 p.m. I sometimes attend, attend church, okay, attend church or oh, I go to church okay okay uh -huh. at 6 15 p.m. excellent very good uh -huh. si ¿Sí tomo nota ya un poquito. Yes, yes. ya se les está quitando el miedo verdad bien bonito están escribiendo muy bien sí, pónganlo sí, todo antes no llegaba ni al get up <laughs> Ok, miren qué bonito. Sí, está la lista. sí, ahorita, en este mismo instante, precisamente gracias, Alba, porque ya nos pasamos cuatro minutos. Oh. Ya es hora de irnos a dormir, sí, teacher. Sí, teacher, vámonos a dormir ya. Ok, let's go to bed. Oh, no, let's go to sleep. Ok, so, um, just let me. Voy a. Eh, para los que no han terminado, lo pueden terminar tranquilamente, ¿ok? Y lo envían su respuesta, le ponen submit, ¿ok? Y yo con gusto les voy a hacer las correcciones. Ahora, ahorita vamos a tomar la asistencia. Please remember to turn on your cameras and please say present. Please say present when you hear your name. Ok. Here we go. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Okay. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Present teacher. Okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Maristela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Ok, Present Wilber. Teacher. Okay, Wilber. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. Ahora eh, teacher, le toca. Dígame. Eh, no, solo no, quería robarle un minutito no. ahorita de que. Me, a Eric Hernández y a mí nos volvieron a contar otros mensajes de convocatoria, pero cambiados. A mí me llegó el de Eric y a Eric le llegó el mío. Nada oh. más comentar eso. Ok, ok. Voy a reportarlo. Voy a reportarlo. Es eh, las de convocatoria, ok. Tiene que ser cambiado desde el registro. Tiene razón, ok. Bien, el día de hoy le toca a Raúl, ok. A Raúl Edgardo. Raúl se quedaría ahora. ¿Tiene preguntas? Yes. Ok, then. Have a very good night, everyone. And please do your homework. See you good tomorrow. Night. Bye, good bye. Good night. Tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Okay.
Okay, Raul, okay. here we are. Uh, is there any question I can help you with? Yes, the question the W H word. Okay. Esa. Cinco preguntas, uh -huh. porque he quedado con un par de dudas ahí. Ok, tell me. Más que todo cuando se dan las respuestas, porque me confundo cuando es do o does. Mm, ok. Uh -huh. Vamos a ir entonces por acá. Ok, voy a usar este, estas dos preguntas como ejemplo, ok, para que ahí nos, eh, para que ahí diferenciemos cuando do y cuando does, ok. Does, okay. ok, here we are. Miren las dos preguntas que tenemos acá. Ok. When do you have the lunch? Mm -hmm. Veamos que el sujeto que estamos, o por la persona que estamos preguntando, okay, a la persona que le estamos preguntando, eh, es you, ¿verdad? En este you, caso you. es directamente el interlocutor, ¿verdad? You. Entonces, si pusiéramos when do we, nosotros, ok, ahí es perfecto. When do we, do we have lunch? Ok, entonces lo usamos para you, lo usamos para we, we. el tú. Ok. Uh -huh. Ahora queremos saber si nuestros compañeros, pero yo no estoy incluido ahí, ¿verdad? Entonces, when do they, ok, when, when do they? they have lunch, ok, when do they have lunch, have lunch. entonces lo usamos para they. El do, ¿verdad? When okay. do you, when do you, we, we, when, when do, do they. they. Okay? ¿Ok? Y podemos decir también, when do I. ¿Ok? When do I have lunch. ¿Ok? When do I have lunch. Si sí, yo estoy reclamando, ¿verdad? Por mi hora de, de, del almuerzo. ¿verdad? When do I have lunch. O oh, en otros sentidos también, pero eh, se me ocurrió en este momento. ¿Ok? When do I have lunch. Bien, entonces lo usamos para. I, uh -huh. you, we, uh -huh. they. Exactly. Ahí es cuando vamos a usar el do. Con cualquiera de las palabras de pregunta, que son w, wh, ¿verdad? Y el auxiliar es do, es para los pronombres. I, you, we, en te. Y no solo pronombres, sino que también sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, I no se cambia. I es I, la primera persona, ¿verdad? Ahora, you podría ser plural también, ¿ok? Ustedes, ¿verdad? Entonces yo podría decir you and María, ¿ok? You and María. Ajá. You and María o María and you, ¿ok? It's equals you. Ok. You pero plural. ¿Verdad? You pero plural. Ustedes. Okay. Tú y María. Tú, o sea, ustedes. ustedes. ¿Verdad? Tú y María. Ustedes. Ustedes. Ok. Para ese otro tipo de eh, ejemplo, Usamos. digamos. ¿Verdad? Por ejemplo. Um, podríamos decir. Uh, the employees. Ok. Puede ser un juguete, un sujeto, ¿verdad? Entonces yo puedo poner aquí, when do... Ver, espérame, espérame, espérame. Uh -huh. When do 
y puedo poner the employees. When do the employees have okay. lunch? Okay. When do the employees have lunch? Si yo estoy incluido ahí, ese sería they, ¿verdad? When do they have lunch? Sí. When do the employees... Y ahí se pone eh, eh, do porque está en plural el employees. Exactamente. Exactamente. Sí, porque en la pregunta plural. que tenía, le tenía porque hoy eh, en la clase eh, comenzamos con what time do Brittany a class start? Ajá, ajá. Esa fue una pregunta. Ese iba a do. Pero sí. en una que estábamos realizando con los compañeros, what time does Justin get, get out? Get out. Ah, va. Entonces, a es... dos. exacto. Ya entendí entonces su consulta. Bien, la cuestión es acá. Espérame que estoy tratando de seleccionar este cuadrito. Va, me voy a poner acá. Entonces, con lo de Brittany, ¿verdad? Era, ¿cuál era el sujeto ahí? ¿Cuál era el sujeto? ¿Era Brittany? Brittany. ¿O quién? ¿O qué? A ver, dígame la, la pregunta completa. What time do Brittany a class start? Ok, do Brittany's classes. Classes. Start. Start. Ajá. Entonces, que, va, hay, que, hay que diferenciar cuál es el sujeto. Aquí el sujeto no es Brittany. Ok. Aquí lo que queremos saber es a qué horas comienzan Brittany. las clases de Brittany. Okay. ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto acá? Clases. Clases. Uh -huh. Y clases en este caso es plural. Por eso tenemos que poner do. Oh, ok, ok. Ajá. En el caso de eh, Justin, era what time does, does Justin, Justin get, up. get up? Ok. ¿Quién es el sujeto acá? ¿O cuál es el sujeto? Es Justin. Es Justin. Y Justin sí es singular, ¿verdad? Claro, exacto. Aquí sí es Justin el sujeto. Ok. Entonces, como estamos tengo... en la pregunta como en tercera persona. Exactamente. Por eso estamos usando das. Das. Okay. Oh, ok. Y en esta usamos do porque el sujeto no es Brittany. Son las clases, clases. de Brittany. Brittany. Oh, ok. Ajá. Por eso. Ok. Entonces, el do lo va a usar para are you with they y lo que llamaríamos sujetos o, I mean, plural subjects. Ok. Plural subject. Y el does, okay, que sería a partir de acá, ¿verdad? el does, sorry, es para he, she, it, en todo caso sería singular subject. Okay. Acordémonos que el sujeto puede ser cualquier cosa. Puede ser cosas, animales, personas. ¿verdad? Entonces ahí es donde nos vamos a guiar. Si es plural, si es, dark, si es si singular. Es Entonces, para los plurales, do. Los plurales de las cosas, de los animales y todo, do. A ver, y de las personas, ¿verdad? Pero en este caso hay que diferenciar cuál es el sujeto. ¿Ok? Ahí cuando se... se, se... Analiza cuál es el sujeto, ahí se puede ver si es do o does. Exactamente, exactamente. Okay. Uh -huh. Exactamente. Ya me, queda, ya me queda un poco más claro. Ok, then. Claro, como el chat. <risa> clear. Clear, <risa> clear like our chat. <risa> ok, pero estamos bien hasta acá. Sí, se siente sí, sí ya más. Bien, sí, ya. Ok, más claro. Bye. Muy bien. Entonces, ¿is there any other question I can help you with? Y solamente. Ok, only, right? Bueno, entonces, eh, you may have a very good night, Raúl. Good night. See you later. See you tomorrow. Okay. <laughs> okay then. See you tomorrow. Have a good See rest. See you tomorrow. Okay. Bye bye.